ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் மீசமாரிக்கு எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியணும்னா ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபார்முலாலேருந்து எப்படி வந்து ஒரு மாலிக்குலோட ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வர்றது அதுலேருந்து எப்படி ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறது அது மாதிரி என்னென்ன மாலிக்குலெல்லாம் வந்து ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பாசிபிள் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்காக தான் அந்த ரெண்டு வீடியோஸும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ரெசனன்ஸ்க்கும் மீசோமரிக் எஃபெக்ட்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நமக்கு ரெசனன்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற புரிதல் வந்து இருக்கணும் ஸோ அது நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மியூசமரிக் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெளிவாக புரியும் ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் அந்த ரெண்டு வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதை வந்து பாருங்கள் சரி ரெசனன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பை ஒரு பை எலக்ட்ரான் கிளவுடோ இல்லை லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நகர்றது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ரெசனன்ஸ் மூலயமா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து நகருது விச் மீன்ஸ் பாண்ட் லென்த் வந்து அதில் மாறுதல் ஏற்படும் பாண்ட் லென்த் மாறுது அப்படின்னா என்னென்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேறுபடும் மாறும் அந்த மாதிரி அந்த மாலிக்கலோடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ஒரு மாலிக்கலில் பார்த்த உடனேவே அதில் ரெசனன்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட ஸ்டெபிலிட்டியோ இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்டெபிலிட்டியோ நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அது அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் சரி மீசமாரிக்கு எஃபெக்ட்டுக்கும் ரெசனன்ஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசமாரிக்கு எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரான் டீலோக்கலைசேஷன் அங்கேயும் அரைஸ் ஆகும் எதனால் அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டியன்ட் குரூப்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டியன்ட்டை எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணலாம் இல்லை எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நடக்கிறதா வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மீசமாரிக்கு எஃபெக்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அன்சப்டியூட்டட் ஒன்று பென்சின் சிம்பிள் அரோமேட்டிக் சிஸ்டம் இங்கே வந்து பை எலக்ட்ரான் மைக்ரேஷனால் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் இதில் வந்து ரெசனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது ரெண்டுமே அதோடைய ரெசனேட் பென்சினோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது ஏன் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ரெசனன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போது இதில் நம்ம எதனாவது ஒரு குரூப் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இடின்னு போடுறனா எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஸோ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்னா என்ன இது ரிங்குக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் சப்ளை பண்ணும் அஸ் அ ரிசல்ட் நமக்கு என்ன நடக்குது அதை தான் மீசோமாரிக்க எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குது இந்த பென்சின் ரிங்குள்ளே என்ன நடக்குது ஸோ இது இதை வந்து இதை சொல்கிறது தான் என்னென்னா மீசோமாரிக்க எஃபெக்ட் ஸோ ரெசனன்ஸ்னா என்ன மீசோமாரிக்க எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அன்சப்டியூட்டட் சிஸ்டத்தில் டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அதை ரெசனன்ஸ்னு சொல்லுவோம் சப்ஸ்டியூட்னால ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள எலக்ட்ரான் எப்படி டீலோக்கலைஸ் ஆகுது அதுதான் மீசோமாரிக்க எஃபெக்ட் சரி அடுத்தது மீசோமாரிக்க எஃபெக்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டாக கிளாஸ் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆர்த்தோபேரா டேரக்டர் எது மெட்டா டேரக்டர் எது ஸோ அந்த மாதிரியான எதுவும் கேட்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் வந்து சொல்லித்தரேன் எல்லா குரூப்பையும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த வீடியோட எண்ணில் வந்து ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் சொல்லித்தரேன் எப்படி வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இவங்க வந்து ப்ளஸ் ஆர் குரூப்பாக ப்ளஸ் எம் குரூப்பாக இல்லை ஆர்த்தோபேரா டேரக்டராக மெட்டா டேரக்டராக இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ட்ரிக் பின்னாடி நான் சொல்லித்தரேன் சரி பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் அக்கர்ஸ் வின் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் அதாவது எலக்ட்ரானை எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ரிங்குக்குள்ள எலக்ட்ரானை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியோட ஃப்ளோ வந்து டுவோர்ட்ஸ் ரிங் ரிங்குக்குள்ள வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி குரூப்ஸ் வந்து ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா அதை வந்து அதில் வந்து பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரிங்குக்கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை அந்த குரூப் வித்ட்ரா பண்ணி வெளியில் எடுத்துக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து புஷிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டுவோர்ட்ஸ் ரிங் இது வந்து புல்லிங் அவுட் த
ஃபீனால் எடுத்துக்கிறேன் ஃபீனால் அப்படின்னா என்னென்னா ஓஹெச் ஸோ ஓஹெச் நமக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜன் மேலே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெட்டிரோ ஆட்டம் ஸோ அது மேலே வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ லோன் பே டூ லோன் பேர்ஸ் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஓஹச்ன்றது எதில் பார்த்துருக்கோம் பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் கொடுக்கறது விச் மீன்ஸ் இட் ரிலீசஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டூ த ரிங் ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியாக ரிங்குக்கு வந்து இது வந்து தள்ளுது ரிங் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன நடக்கும் ஸோ இங்கே வந்து வரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே எங்கேருந்து எலக்ட்ரான் டொனேஷன் வருதோ அதிலேருந்து எங்கே போகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் ஆரோ மார்க் இருக்கணும் ரைட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இது வந்து ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எழுத போகிறது அப்படின்றதுனால நம்ம டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ வந்து போடணும் சரி இது இப்படி உடையுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இந்த பாண்டு இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த பாண்டு என்ன ஆகும்னா இப்படி உடையும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அதனால் அது ரிசல்ட் கிடைக்கும் பென்சின் ரிங் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு பாண்டும் எந்த டிஸ்டர்பும் ஆகலை இங்கே ஓஹெச் இருக்குது இதில் ஒரு லோன் பேர் தான் இப்போ இருக்குது சின்ஸ் இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான் டொ டென்சிட்டியை டொனேட் பண்ணி ஒரு பாண்ட் இந்த கார்டனோட ஃபார்ம் ஆ ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் இங்கே இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்து மைனஸ் ஸோ இந்த பாண்டு உடஞ்சதுனால இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதுக்கு ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எகேன் ஃபுல்லாக நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரிங் இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி உடையும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் இப்போது இதுக்கு அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எகேன் ரிங் ஸோ ரிங்கில் டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இதெல்லாம் எதுவும் இதாகல ப்ளஸ் உடஞ்சிருக்கிறது இந்த பாண்டு ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் இங்கே மைனஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருந்திருக்கும் இந்த மைனஸும் இந்த ப்ளஸும் சேர்ந்து ஒரு பாண்டு இந்த பாண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகலை ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ மைனஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம திரும்ப எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆனிச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த சைட் போகும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆரோமாக இருக்கா முடிகிற இடத்துல வந்து மைனஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் ரிங் ஸோ பென்சின் ரிங்கில் இந்த பாண்ட் எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகலை இங்கே ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து இங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இந்த இடத்துல இப்போ மைனஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா டபுள் பாண்ட் ஓஹெச் ஸோ இது வந்து அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் சரி திரும்ப இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே மூவ் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே மூவ் ஆகும் இந்த பாண்ட் டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி எகெயின் இந்த மாதிரி ஆகும் அஸ் அ ரிசல்ட் யூ வில் கெட் த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஃபீனால் ஃபீனாலோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இல்லையா ஓ ஹெச் ஸோ டூ லோன் பேர்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு திரும்ப ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் இது மூலிமா நிறைய விஷயம் நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஏன் ஃபீனால் அசிடிக்காக இருக்குது அப்படின்றத நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே இந்த சப்ஸ்டியூன்ட்னால் ரிங்குக்குள்ளே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் இந்த இந்த மாதிரியான குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ப்ளஸ் ஆர் இருக்கிற ஆர் ப்ளஸ் எம் இருக்கிற குரூப் இருந்துச்சுன்னா ரிங் அல் பென்சின் ரிங்குக்கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை விட இன்னும் அதிகமான எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியோடு இது இருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதாவது ஃபாஸ்டர் ரேட்டில் வந்து இது வந்து அண்டர் கோ ஆகும் அப்படின்றது மீனிங் ஏன்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் இல்லையா ஸோ அதனால் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் இது எல்லாமே எழுதும் பொழுது நான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எங்கே போடுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆர்த்த பொசிஷன்னு இதை சொல்லுவோம் இங்கே மைனஸ் வருது ரைட் ஸோ மைனஸ் வருது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் ரீஏஜென்ட்னா என்ன ஈன்னு நான் எழுதுகிறேன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் ரீஏஜென்ட் 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 அப்படின்னா எலக்ட்ரா எலக் இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் அதோடய மீனிங் என்னென்னா இட்டு இஸ் அ நீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது வந்து ஃபிலிக் அப்படின்னாலே லவ்விங்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரான் லவ்விங் ஸ்பீஷஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்த போய் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் தான் எலக்ட்ரோஃபிலிக் ஸ்பீஷஸ்
பேரா பொசிஷன்லேயோ தான் போய் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதாவது இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ளஸ் ஆர் அப்படி இல்லைன்னா ப்ளஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது பார்த்தாச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஆர் மைனஸ் எம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ஒரு குரூப் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஆல்டிஹைடி குரூப் எடுத்துக்கிறேன் ஆல்டிஹைடி குரூப் ஸோ பென்சின் ரிங்கு இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சம்திங் இது வந்து திஸ் இஸ் கால் பென்சால்டி ஹெட் ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பென்சால்டி ஹெட் பென்சால்டி ஹெட்டில் வந்து எப்படி எலக்ட்ரான் இது நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆக்சிஜன் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் இஸ்மோ ஒரு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து ஆக்சிஜன் கிட்ட தான் போகும் அப்போ இந்த பாண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் உடையும் புரியுதா முன்னாடி டுவார்ட்ஸ் த ரிங் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்குது இப்போது அவுட் சைட் த ரிங் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்குது இப்போது எலக் இந்த மாதிரியான குரூப் மைனஸ் ஆர் ஆர் மைனஸ் எம் குரூப் இருந்துச்சுன்னா பென்சினில் இருந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை விட இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ இதோடைய ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பாண்ட் நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண கிடையாது ஸோ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சி சிங்கிள் பாண்ட் ஓ மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது வந்து மைனஸாக இருக்கும் இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த உடஞ்சதுனால இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஸோ இதனால் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் ஆல்ரெடி அந்த ஹச் அதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை அப்படியே போட்டுட்டேன் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ பென்சின் ரிங் இங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இது சி ஓ மைனஸ் ஹெச் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரெசினேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து இந்த டைரக்ஷன் அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இங்கேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாலிக்யூலில் சாரி இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா இது இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் இங்கே மைனஸ் வந்துருக்கும் இல்லையா அந்த பாண்டு உடையிறதுனால இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து இங்கே ஒரு பாண்டு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் மிச்சம் எல்லாமே அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன் ஓ மைனஸ் அதே மாதிரி ஹெச் ஸோ அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இப்படி உடையும் இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி உடையும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எடுத்த பென்சால்டிகளோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ரிங்கை விட்டு வெளியில் போயிருக்கு இது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டான ஒரு காம்பவுண்ட் பென்சினை கம்பேர் பண்ண கட்டியாது தெரியும் அதே மாதிரியே பென்சால்டிகிட் ஏன் மெட்டா டைரக்டிங்காக இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கலாம் வரக்கூடிய குரூப் டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டரை அட் அட்டாக் பண்ணக்கூடியது ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் எல்லாமே இவங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் பிகாஸ் ப்ளஸ் இருக்குல்ல அவங்க மைனஸை தேடி தான் போவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பாருங்கள் ஆர்த்தோ டேர ஆர்த்தோ பேரா இது வந்து ஆர்த்தோ ஸோ இந்த சைட்டில் எல்லாமே என்ன சார்ஜ் இருக்குன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இந்த இடம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகும் இல்லையா ஸோ இவங்களோட போய் இங்கே சேர முடியாது கம்பேரிட்டிவாக இந்த இடத்த காட்டி வேறு எந்த இடத்துல இப்போ எலக்ட்ரான் இருக்கும் இவங்க கண்டிப்பாக ஆர்த்தோவை அட்டாக் பண்ண முடியாது பேராவையும் அட்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ ரிமைனிங் அவைலபிள் சைட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மெட்டா ஸோ அதனால தான் பென்சால்டிகேட் வந்து என்னென்னா மெட்டா டேரக்டராக இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டர் பற்றியும் இல்லை மெட்டா டேரக்டர்ஸ் பற்றியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மீசோமரிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி நம்ம எப்படி சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் யார் வந்து ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டர் யார் வந்து மெட்டா டேரக்டர் அப்படின்றத வந்து எல்லா குரூப்பையும் நம்மளால் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது அது சிம்பிளாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ட்ரிக் கடைசியாக சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஓஹெச் குரூப் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆர்த்தோ
ஓ அதோட ஒரு ஆல்கைல் குரூப் சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப் டெஃபினட்டாக ஆக்சிஜன் பக்கத்தில் கார்பன் இருக்கிறதா தான் மீனிங் அப்போது இதில் டேரக்டாக ரிங்கோட சேர்ந்துருக்கிறது யார் ஆக்சிஜன் அதுதான் இருக்கிறதுல எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் கார்பனாக ஆக்சிஜனாக ஆக்சிஜன் தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் டேரக்டாக ஒரு இதோட சேர்ந்துருந்ததுன்னா ஆர்த்த பேரா டேரக்டர் ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அப்போது ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் டேரக்டாக ரிங்கோடையோ டேரக்டாக ஒரு மாலிக்குலர் சப்ஸ்டியூட் ஆயிருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் ஆர் ப்ளஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ மைனஸ் ஆர் அப்படி மைனஸ் ஆர் இல்லைனா மைனஸ் எம் அந்த குரூப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இப்போ வந்து நம்மளோட ரிங்கோட சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கார்பன் இருக்குது கார்பன் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் கிடையாது கார்பனை கம்பேர் பண்ண காட்டி ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஸோ இதோட ஒரு குரூப்ஸ் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டை சேர்ந்துருக்கு அது கூட சேர்ந்துருக்கிறவங்க மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க மைனஸ் ஆர் ஆர் மைனஸ் எம் எஃபெக்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு என் ஓ டூ குரூப் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என் டபுள் பாண்டுவோ ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்டுவோ ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த இதை பாருங்கள் நைட்ரஜனா ஆக்சிஜனா இதில் யார் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் தான் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இந்த எண் தான் ஆனால் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ரிங்கோட சேர்ந்துருக்கும் இல்லை அந்த மாலிகளோட சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்த சேர்ந்துருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வரக்கூடிய எஃபெக்ட் என்னது அப்படின்னா மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் டேரக்டாக ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் ஒரு ரிங்கோடைய ரிங்கோட சேர்ந்துருந்ததுன்னா அது ப்ளஸ் ஆர் ஆர் ப்ளஸ் நம்ம ரிங்கோட சேர்ந்துருக்கிறது ஒரு ஆட்டம் அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டமாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஆர் ஆர் மைனஸ் எந்த மாதிரியான குரூப் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் இதை பேஸிஸாக நீங்கள் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடலாம்னா எது ப்ளஸ் ஆர் எது மைனஸ் ஆர் அப்படின்றது ஈஸியாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் ஆர் இருந்துச்சுன்னா ஆர்த்த பேரா டேரக்டராக இருக்கும் மைனஸ் ஆர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மெட்டா டேரக்டராக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இது எல்லாமே நீங்கள் கிளியர் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தது இதோடைய கண்டினியூஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அங்கே வந்து ஃபீனால் அசிடிக் நேச்சர் ஆஃப் ஃபீனால் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் குளோரோபென்சின் அண்ட் வினைல் குளோரைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன் ஸோ அதெல்லாமும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரெசனன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு மாலிக்கலுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணின கொஷின்ஸ் ஸோ இது 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 வந்து நீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் இப்போ அடுத்தது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு டாப்பிக்கு ஸோ அதனால் இது முடிச்ச பின்னாடி நீங்கள் அந்த வீடியோவையும் வந்து பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் ரெசனன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வேறு ஏதாவது சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ